ఈరోజు మనం ఈ ఎపిసోడ్లో పోకో ఎక్స్ టూ ఈ మొబైల్ ఫోన్కి సంబంధించినటువంటి కంప్లీట్ ఛార్జింగ్ టెస్ట్ని అయితే మనం చెక్ చేసేద్దాం అంటే ఇది జీరో టు హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ఛార్జ్ అవ్వడానికి మనకి ఎంత టైం తీసుకుంటుంది ఏంటి అనే దాని గురించి సో దీంతోపాటు అవుట్ ఆఫ్ ద బాక్స్ మనకి ట్వంటీ సెవెన్ వాట్స్కి సంబంధించినటువంటి ఫాస్ట్ ఛార్జింగ్ టెక్నాలజీ ఛార్జర్ని కూడా ప్రొవైడ్ చేశారు దీంట్లో మీరు చూసారు అన్నట్లయితే పవర్ రేటింగ్ మనకి అవుట్పుట్ వచ్చేటప్పటికే ఈవెన్ ఫైవ్ వోల్ట్స్ త్రీ యామ్స్ అంటే ఫిఫ్టీన్ వాట్స్ అవుట్పుట్ ప్రొవైడ్ చేయగలదు అండ్ అట్ ద సేమ్ టైమ్ నైన్ వోల్ట్స్ త్రీ యామ్స్ అంటే ట్వంటీ సెవెన్ వాట్స్ కూడా మనకు అవుట్పుట్ ప్రొవైడ్ చేయగలదు అలాగే ట్వెల్వ్ వోల్స్ టూ పాయింట్ ఫైవ్ యామ్స్ అంటే డిపెండ్స్ అప్ ఆన్ మీ మొబైల్ ఫోన్ యొక్క రేటింగ్ ని బేస్ చేసుకుని ఇది ఆటోమేటిక్ గా అవుట్పుట్ పవర్స్ అనేది స్విచ్ అవ్వడం జరుగుతూ ఉంటుంది ఇక ఇట్ సైడ్ మీరు చూసారు అన్నట్లయితే టైప్ ఏ కి సంబంధించినటువంటి పోర్ట్ అలాగే ఇక్కడ మీరు చూసారు అన్నట్లయితే కనుక టైప్ ఏ టు టైప్ సి గా మనకు రావడం అయితే జరుగుతుంది అండ్ అట్ ద సేమ్ టైమ్ టెంపరేచర్స్ ని మనం మెజర్ చేయడానికి ఒక లేజర్ గన్ ని కూడా మనం యూస్ చేస్తున్నాం అలాగే స్టాప్ వాచ్ కోసం మనం ఒక మొబైల్ ని కూడా తీసుకుంటున్నాం సో ఇది ప్రజెంట్ అయితే మనకి జీరో అంటే దీంట్లో ఏ విధమైనటువంటి వోల్టేజ్ లేదు ఇక్కడ చూడండి నేను పవర్ ఆన్ చేస్తున్నాను అయినా స్టిల్ ఇట్ ఈస్ నాట్ రెస్పాండింగ్ అంటే ఇది కంప్లీట్ జీరో డ్రైన్ అయిన తర్వాత ఈ వీడియోని మీ ముందు తీసుకొస్తున్నాను సో ఇది కంప్లీట్ జీరో నుంచి హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ఛార్జ్ చేయడానికి కంపెనీ అయితే అరౌండ్ సిక్స్టీ త్రీ మినిట్స్ అయితే క్లైమ్ చేస్తుంది మనం ఫిజికల్గా టెస్ట్ చేద్దాం ఎంత టైం తీసుకుంటుంది అనే దాని గురించి అండ్ అట్ ద సేమ్ టైం ఈ ఛార్జింగ్ టైంలో ఇదేమైనా ఓవర్ హీట్ అవుతుందా ఏంటి అనేది కూడా ఒకసారి చెక్ చేసేద్దాం సో మరి ఆలస్యం చేయకుండా స్టార్ట్ చేసేద్దామా హాయ్ దిస్ ఇస్ వాసు అగేన్ సైనింగ్ ఇన్ వెల్కమ్ టు మై ఛానల్ వాసు టెక్లాగ్స్ అండ్ ఇక ఈ పార్ట్ విషయానికి వచ్చారు అన్నట్లయితే కనుక ఇది యూఎస్బి వోల్టేజ్ టెస్టర్ అంటే ఇది ఇన్పుట్ ఎంత వస్తుంది అలాగే అవుట్పుట్ ఎంత వెళ్తుంది అనేది మనకు అర్థమవుతూ ఉంటుంది అంటే జీరో టు హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ఛార్జ్ అయ్యేటప్పుడు ఏ ఏ సందర్భాల్లో ఎలాంటి వోల్టేజెస్ని మనకి ఇది అవుట్పుట్ ప్రొవైడ్ చేస్తుంది అన్న విషయం అయితే మనం దీని ద్వారా అయితే నోట్ చేసుకోవచ్చు సాధారణంగా మొబైల్ ఫోన్ యొక్క బ్యాటరీ ఏదైతే ఉందో మనకి ఎక్కువ పర్సెంటేజ్ అంటే నైంటీ పర్సెంట్ అబోవ్ వెళ్ళిన తర్వాత ఆటోమేటిక్గా డ్రైన్ అంటే తగ్గుతూ ఉంటుంది కదా వోల్టేజ్ సో దాన్ని టెస్ట్ చేయడం కోసం సో దీన్ని అయితే మెయిన్ నేను నా అడాప్టర్ కంటే మొబైల్ ఫోన్ యొక్క అడాప్టర్ ఫిక్స్ చేశాను అండ్ అట్ ద సేమ్ టైమ్ మొబైల్ ఫోన్కి యూఎస్బి తోటి అయితే కనెక్ట్ చేశాను ఇంకా నేనైతే పవర్ ఆన్ చేయలేదు పవర్ ఆన్ చేయగానే ఇక్కడ మనకి లైటింగ్తో పాటు అవుట్పుట్ వోల్టేజెస్ కూడా డిస్ప్లే అవ్వడం అయితే జరుగుతుంది సో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ దానికంటే బిఫోర్ ఒకసారి రూమ్ టెంపరేచర్స్ని కూడా మనం నోట్ చేద్దాం సో ఇక్కడ మీరు చూసారు అన్నట్లయితే ట్వంటీ సెవెన్ డిగ్రీస్ దాకా మనకు రావడం జరుగుతుంది ట్వంటీ సిక్స్ పాయింట్ జీరో సో ట్వంటీ సిక్స్ డిగ్రీస్ దాకా మనకు రావడం జరిగింది అలాగే ఒకసారి మొబైల్ ఫోన్కి టెంపర్ సంబంధించిన టెంపరేచర్ చూసారు అన్నట్లయితే కనుక అరౌండ్ ట్వంటీ సెవెన్ డిగ్రీస్ దాకా మనకు రావడం జరుగుతుంది సో ఇక నార్మల్గా మనము ఈ టెస్ట్ని అయితే స్టార్ట్ చేద్దాం సో బిఫోర్ గోయింగ్ దాట్ ఒకసారి అయితే ఫస్ట్ మనం స్టాప్ వాచ్ని స్టార్ట్ చేసేద్దాం సో ఇక్కడ ఆల్మోస్ట్ అన్ని సెట్ ఇక్కడ మీకు స్టాప్ వాచ్ అండ్ అట్ ద సేమ్ టైం మొబైల్ ఫోన్ అలాగే యూఎస్బీకి సంబంధించినటువంటి అవుట్పుట్ వోల్టేజ్ డిటెక్టర్ని కూడా నేను కనెక్ట్ చేశాను ఒకసారి రూమ్ టెంపరేచర్ చూద్దాం రూమ్ టెంపరేచర్ మీరు ఇక్కడ చూసారన్నట్టయితే ట్వంటీ సిక్స్ పాయింట్ వన్ డిగ్రీస్ ఇక ఫోన్ది మీరు చూసారంటే ట్వంటీ సిక్స్ పాయింట్ ఎయిట్ డిగ్రీస్ సో నార్మల్ టెంపరేచర్ మనకు రావడం జరుగుతుంది అంటే ఇంకా మనం ఛార్జింగ్ స్టార్ట్ చేయలేదు కాబట్టి ఇక ఒకసారి పక్కన ఉన్నటువంటి మొబైల్ ఫోన్ ద్వారా మనము టైమర్ని అయితే ఆన్ చేద్దాము సో ఎంత టైం అయితే ఇది మనకు తీసుకుంటుంది జీరో టు హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ఛార్జ్ అవ్వడానికి అనే దాని గురించి సో ఒకసారి మనము ఛార్జింగ్ టెస్ట్ని స్టార్ట్ చేయబోయే ముందర నేను యూఎస్బి అవుట్పుట్ వోల్టేజ్ డిటెక్టర్కి అయితే నేను దీన్ని కనెక్ట్ చేశాను సో దీంట్లో మనకి ఎంత యాంపియర్ ఎంత వోల్టేజ్ ఆఫ్ పవర్ వస్తుంది అనేది మనకి ఇక్కడ డిస్ప్లే అవ్వడం జరుగుతుంది డిజిటల్ డిస్ప్లే రూపంలో ఇక మొబైల్ ఫోన్ అయితే నేను డైరెక్ట్గా కేబుల్ తోటి మొబైల్ ఫోన్కి అయితే కనెక్ట్ చేసి పెట్టాను అలాగే మరొక మొబైల్ ఫోన్లో వచ్చేటప్పటికే నేను స్టాప్ వాచ్ని కనెక్ట్ చేసి పెట్టాను సో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ స్టార్ట్ చేయబోయే ముందర ఇక్కడ ఒకసారి టెంపరేచర్స్ అయితే నోట్ చేద్దాం సో ఇక్కడ మీరు చూడొచ్చు ట్వంటీ సిక్స్ డిగ్రీస్ ట్వంటీ డిగ్రీస్ మాత్రం ఉంది అంటే రూమ్ టెంపరేచర్ అలాగే మొబైల్ టెంపరేచర్ కూడా అలౌండ్ ట్వంటీ సెవెన్ ట్వంటీ సెవెన్ డిగ్రీస్ దాకా ఉంది సో పాయింట్ ఫైవ్ వ్యారీ అవుతూ ఉంటుంది ఇక ఒకసారి టైమర్ని కూడా మనం నోట్ చేసుకుందాం సో ఇక్కడ మీరు చూసారు అన్నట్లయితే టైమర్ని కూడా నేను స్టార్ట్
ప్రొవైడ్ చేయడం జరుగుతుంది ఈ మొబైల్ ఫోన్ ఛార్జ్ అవ్వడానికి సో ఇక్కడ మీరు చూసారా అంటే వన్ టు టూ పర్సెంట్ దాకా మనకు రావడం జరిగింది చూద్దాం ఎవ్రీ టెన్ మినిట్స్కి ఫిఫ్టీన్ మినిట్స్కి ఫ్రీక్వెంట్లీగా రీడింగ్స్ని అయితే మనం నోట్ చేసుకుందాం సో ఇక్కడ మీరు చూడొచ్చు ఫస్ట్ ఫిఫ్టీన్ మినిట్స్ అయితే కంప్లీట్ అయిపోయింది సో ఫస్ట్ ఫిఫ్టీన్ మినిట్స్లో ఇది ఛార్జింగ్ ఎంత పర్సెంటేజ్ ఉంది అన్నట్లయితే ట్వంటీ సిక్స్ పర్సెంట్ ఆల్మోస్ట్ మనకి ట్వంటీ ఫైవ్ పర్సెంట్ అంటే క్వార్టర్ ఆఫ్ ద బ్యాటరీ ఏదైతే ఉందో ఛార్జ్ అవ్వడం జరిగిపోయింది ఇందులో ఉన్నటువంటి ఫోర్ థౌసండ్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ ఎంహెచ్ బ్యాటరీ కూడా మనకి లీథియం అయాన్ పాలిమర్ టెక్నాలజీకి సంబంధించినటువంటి బ్యాటరీని యూజ్ చేస్తారు ఆల్రెడీ నిన్న దీనికి సంబంధించినటువంటి టియర్ డౌన్ వీడియో కూడా తెలుగులో మొట్టమొదటిసారిగా మన ఛానల్లోనే పబ్లిష్ అవ్వడం జరిగింది సో దాంట్లో నేను బ్యాటరీ ఓపెన్ చేసి కూడా చూపించిన ప్రొటెక్షన్ కూడా బాగుందని చెప్తాను ఒకవేళ ఆ టియర్ డౌన్ వీడియో కనుక మీరు చూడనట్లయితే ఇక్కడ ఉండేటువంటి కార్డ్లో నేను డిస్ప్లే చేస్తాను ఒకసారి హ్యావెల్ లుక్ ఆన్ దాట్ ఇక ఒకసారి అవుట్పుట్ వోల్టేజెస్ విషయానికి వచ్చారన్నట్లయితే కనుక స్టిల్ ఇప్పటికి కూడా ట్వంటీ సెవెన్ వాట్స్కి సంబంధించినటువంటి ఫాస్ట్ ఛార్జింగ్నే ఇది ట్రాన్స్ఫర్ చేయడం అయితే జరుగుతుంది ఒకసారి టెంపరేచర్స్ని కూడా మనం నోట్ చేద్దాం ఇందాక మీరు చూసారంటే ట్వంటీ సెవెన్ డిగ్రీస్ దాకా మనకు రావడం జరిగింది ఇక్కడ నార్మల్గా మనకున్న రూమ్ టెంపరేచర్ మీరు చూసారన్నట్లయితే అరౌండ్ ట్వంటీ సెవెన్ డిగ్రీస్ ఇక్కడ మీరు మొబైల్ టెంపరేచర్ చూసారు అన్నట్లయితే కనుక థర్టీ ఫోర్ పాయింట్ ఫోర్ డిగ్రీస్ సెల్సియస్ సో నాట్ ఏ ప్రాబ్లం మనకి ట్వంటీ సెవెన్ అంటే ఒక సెవెన్ డిగ్రీస్ దాకా హైప్ అయితేంది నోట్ ఏ ప్రాబ్లం ఈవెన్ ఒకసారి బ్యాటరీ టెంపరేచర్ని కూడా మనం ఒకసారి చెక్ చేద్దాం సో బ్యాటరీ టెంపరేచర్ కూడా అరౌండ్ థర్టీ ఫైవ్ డిగ్రీస్ దాకా ఉంది నాట్ ఏ ప్రాబ్లం ఇవన్నీ కూడా లీథియం అయాన్ అన్నీ కూడా మనకి అప్రాక్సిమేట్లీ సిక్స్టీ ఎయిట్ డిగ్రీ సెల్సియస్ దాకా ఇవైతే బ్లాస్ట్ కావు ఇక ఇక్కడ మీరు చూసారు అన్నట్లయితే ఆల్మోస్ట్ హాఫ్ అన్ అవర్ అయిపోయింది మనం ఛార్జింగ్ చేసి ఇక్కడ మీరు చూడండి థర్టీ మినిట్స్ టైం అయితే అయింది ఒకసారి దీని టెంపరేచర్ ఎంత ఉంది ఏంటి అని చూద్దాం ఇక్కడ ఫార్టీ సెవెన్ పర్సెంట్ ఆఫ్ ద మొబైల్ ఏదైతే ఉందో ఛార్జ్ అయింది అండ్ ఇక్కడ మీరు వోల్టేజ్ రీడ్ చేసుకున్నారు అన్నట్లయితే కనుక సుమారుగా మనకి నైన్ వోల్ట్స్ టూ యామ్స్ అంటే ఎయిటీన్ వాట్స్కి అయితే ఇది స్విచ్ అవ్వడం జరిగింది అంటే కాలక్రమేణా ఇది ఆటోమేటిక్గా మనకి తక్కువ వోల్టేజ్ని అయితే పంపిస్తుంది ఇవన్నీ ఇప్పుడు అయితే ట్వంటీ సెవెన్ వోట్స్ అయితే పంపించట్లేదు డిపెండ్స్ అప్ ఆన్ ద బ్యాటరీ టెంపరేచర్ రిక్వైర్మెంట్ని బేస్ చేసుకొని ఈ టెంపరేచర్స్ అనేవి వేరీ అవుతూ ఉంటాయి ఇకపోతే ఒకసారి రూమ్ టెంపరేచర్ చూసారు అన్నట్లయితే కనుక అరౌండ్ ట్వంటీ ఎయిట్ డిగ్రీస్ దాకా ఉంది అలాగే మళ్ళీ తిరిగి మనము మొబైల్ యొక్క టెంపరేచర్ చూసారు అన్నట్లయితే కనుక థర్టీ ఫైవ్ డిగ్రీస్ దాకా మనకు రావటం అంటే ఒక ఫైవ్ డిగ్రీస్ అయితే వేరీ అవుతుంది ఈవెన్ ఇక్కడ బ్యాటరీ టెంపరేచర్ కూడా చూడొచ్చు అరౌండ్ థర్టీ డిగ్రీస్ దాకా మనకు వస్తుంది నాట్ ఏ ప్రాబ్లం చూద్దాం ఇది మొత్తం కంపెనీ కంప్లీట్ హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ఛార్జ్ అవ్వడానికి ఇంకెంత టైం పడుతుంది అనే దాని గురించి నాకైతే ఫోన్ లిటిల్ బిట్ వామ్ అనిపిస్తుంది అయినా దట్స్ నాట్ ఏ ప్రాబ్లం సో ఇక్కడ మీరు చూడొచ్చు ఆల్మోస్ట్ మనకి ఇప్పుడు ఛార్జింగ్ స్టార్ట్ చేసి వన్ అవర్ టెన్ మిన్ నైన్ మినిట్స్ దాకా కంప్లీట్ అవుతుంది స్టిల్ ఇప్పుడు దాకా మన మొబైల్ ఫోన్ వచ్చేటప్పటికే ఓన్లీ నైంటీ సిక్స్ పర్సెంట్ ఆఫ్ ద ఛార్జింగ్ అయితే కంప్లీట్ చేసుకుంది ఇక టెంపరేచర్స్ అంటే వాటేజ్ని మీరు చెక్ చేశారు అన్నట్లయితే కనుక ఇక్కడ కూడా మీకు వోల్టేజ్ వచ్చేటప్పటికే ఎయిట్ వాట్స్ అవుట్పుట్ మాత్రమే మనకు రావడం జరుగుతుంది ఎయిట్ నైన్ వాట్స్ అరౌండ్ టెన్ వాట్స్ అనుకోవచ్చు మనం అప్రాక్సిమేట్గా వోల్టేజ్ అనేది వేరీ అవుతూ ఉంటుంది డిపెండ్స్ అప్ ఆన్ మన ఇంట్లో వచ్చేటువంటి పవర్ని బట్టి సో ఇక్కడ మనకి ఏమవుతుందంటే వోల్టేజ్ వేరే టెన్ వాట్స్ అవుట్పుట్ అయితే ప్రొవైడ్ చేస్తుంది స్లో డౌన్ అయిందని చెప్పుకోవచ్చు ఇక ఒకసారి మనం టెంపరేచర్స్ కూడా నోట్ చేద్దాం ఇక్కడ నార్మల్ రూమ్ టెంపరేచర్ చూసారంటే అరౌండ్ ట్వంటీ సెవెన్ డిగ్రీస్ అలాగే మొబైల్ యొక్క టెంపరేచర్ మీరు చెక్ చేశారు అన్నట్లయితే కనుక థర్టీ టూ డిగ్రీస్ టెంపరేచర్ మనకు ఒక త్రీ డిగ్రీస్ అయితే రెడ్యూస్ అయింది ఇక మొబైల్ ఫోన్ బ్యాటరీ బ్యాక్ సైడ్ ఆఫ్ ద టెంపరేచర్ మీరు ఇక్కడ చెక్ చేశారు అన్నట్లయితే ఇక్కడ కూడా మనకి అరౌండ్ థర్టీ టూ డిగ్రీస్ అంటే నార్మల్ టెంపరేచర్కి వచ్చింది ఈవెన్ వామ్ కూడా తగ్గిందని చెప్పుకోవచ్చు ఇక చూద్దాం కంప్లీట్ ఇంకా రెస్ట్ ఆఫ్ ద టూ పర్సెంట్ ఛార్జింగ్ ఎంతసేపట్లో మనకు అయిపోతుంది అనే దాని గురించి సో ఇక్కడ మీరు చూడండి వన్ అవర్ సెవెంటీన్ మినిట్స్లో ఇది జీరో టు హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ఛార్జ్ అవ్వడం అయితే కంప్లీట్ అయిపోయింది సో నైంటీ పర్సెంట్ అరౌండ్ నైంటీ ఫైవ్ దాకా బాగానే ఛార్జ్ అయింది నైంటీ ఫైవ్ నుంచి కొంచెం స్లో డౌన్ అయింది ఈవెన్ టెంపరేచర్స్ కూడా చాలా బాగా కంట్రోల్ చేస్తుందని చెప్పచ్చు టెంపరేచర్ని కూడా నోట్ చేద్దాం సో టెంపరేచర్ నోట్ చేశారు అన్నట్లయితే అరౌండ్ థర్టీ డిగ్రీస్ అంటే కూల్ డౌన్
सो इध फ्रेंड्स पोको एक्स टू मोबाइल फोन की संबंधी कंप्लीट चारजिंग टेस्ट जीरो टू हंड्रेड पर्सेंट इकते पोको एक्स टू गुरी एला वीडियो ने एक्सपेक्टो लट मीनो किंट कामेंट सैक्न में कामें वीलते आ वीडियो ने मे मुझे तस्को वीडियो मैं नचिंद आशिस्तान वीडियो मैं नच्चे लाइक चेयर अलग दी फ्रेंड्स अंदर तो शेयर मेर कान ानल मोटमोद चूसते प्लीज़ सब्सक्रैब् चुस्को ना सपोर्टी एंटे मे अंदर कोसम इलां लेटेस्ट में गैजेट संबंधी अपडेटेड इनफर्मेस तो वाट अनबाक्सिंग रिव्यूस टेक् न्यूज इनफर्मेट वीडियो एनो मैं झानल्लो मसम जो दट्स आल फर् टूडे दिस्ज वासु सैनिंग आफ् हेव ए ग्रेट डे